தண்ணி ஊத்திராது இப்ப வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ஒன்னொன்னா காலையில இருந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கு காலையில இருந்து ரொம்ப காலையில இருந்து எல்லாம் கிடையாதுங்க எட்டரைக்கு மேல நான் சமை சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இங்க வரும் நல்ல மழை பெய்யுது ஸோ வேலை செய்யறதுக்கே தோண மாட்டுது அதுவும் காலையிலே குளிச்சுட்டு வந்து செய்யணும் அப்படின்னா அங்கேயும் ரொம்ப குளிராக இருக்குது நல்லா சூழ்நிலை வச்சு குளிச்சுட்டு துணியெல்லாம் துவச்சி போட்டுட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு மணி எட்டு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒன் ஹவரில் கடை கடை நான் ரெடி பண்ணணும் இங்கே வந்து பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன் பருப்பு குழம்பு தான் நீங்கள் வைக்க போகிறேன் பருப்பு குழம்புக்கு இந்த மஞ்சூரியும் காரசாரமாக இருக்குமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால் பருப்பு குழம்பு வச்சுருக்கேன் ஒரு விசில் அடிச்சிச்சு சாதமும் வடிச்சாச்சு இங்கே வந்து ரசம் இருக்குது நேற்று வச்ச ரசம் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும் இது கட் இது முடிஞ்சோம் இங்கே ஒரு ரெண்டு விசில் வந்துச்சுன்னா பருப்பு குழம்பு முடியும் முடிஞ்சிடும் வேற இந்த கோபி பூஜை மட்டும் கடை கடைன்னு பண்ணிட்டோம்னா அவங்க வேலைக்கு அடுத்துட வேண்டியது தான் காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து சத்து மாவு கட்சி தான் பண்ணலான் இருக்கேன் இப்போ அடுத்து ஃப்ரீயாக இல்லை ஸோ அதனால் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் போட்டிருப்பேன் அதுக்குள்ள கொஞ்சம் கட் பண்ணிடலாம் அங்கேயும் தண்ணி குறிக்குது அப்படின்ட்டு கட் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலில் வந்து முந்தி ஸ்டார்டிங் புதுசில் கொஞ்சம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் மஞ்சூரியன் போட்டுட்டேன் என்ன மஞ்சூரியன் அப்படின்னா அதை ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் அந்த லிங்க்கு வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட் பண்ணியாச்சு காம்பு வந்து ரொம்பவும் போடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் பரவாயில்ல இப்போ நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வந்து தண்ணியில் போட்டுட்டேன் கட் பண்ணி கட் பண்ணி இதையும் தண்ணியில் போட்டுருவோம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப பாயில் ஆக வேண்டாம் தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு இப்போ சூடானதும் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணலாம் அந்த சூட்லேயே அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும்ங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து சத்து மாவு கஞ்சி தான் பண்ண ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த மாவில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாவு எடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு ஏன்னா கட்டி இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லையா நம்ம அடுப்பில் வச்சு தண்ணி ஊற்றி இது பண்ணிட்டா கட்டி ஆகிடும் ஸோ அதனால் இதுவே நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வில் வைக்க வேண்டியது தான் இது சாப்பிட்டா நல்லா வயிறு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒரு மலைக்கு அதுக்கும் காலையில் எதுவும் சாப்பிடவும் தோணலை சரி இது சொல்ல சொல்ல நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ரெடி பண்ணலான்னு இருக்கேன் இட்லிமாவே தான் அரைக்கலை என்னன்னு தெரியல ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாளாகவே வீட்டில் கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கும் அதனால் சாப்பாடு அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றது கூட கூடங்க இன்னைக்கு நான்வெஜ் இல்லையே வெஜிடேரியன் தானே நீங்கள் இருக்கு இப்போ வந்தீங்க பருப்பு வந்து வெதிர்த்து பருப்பு கொழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தூக்கி இங்கே வச்சிடலாம் இருக்கும் இதை தூக்கி இதில் வச்சிடலாம் அது பாட்டு கொஞ்சம் இருக்கும் பார்க்க தண்ணியாக தான் இருக்கும் வெதுக்கப்புறம் நல்லா கட்டியாகிடும் ஆற ஆற ரொம்ப கட்டியாகிடும் அதே போல் இந்த பாக்கி தான் வச்சு நம்ம வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாது பக்கத்துலேயே வந்து கிட்டி விட்டு இருக்கும் இல்லைன்னா அப்படி குசுக்குன்னு கொஞ்சம் விட்டு ஆல்ரெடி பருப்பு அது தான் கொஞ்சிடுச்சு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சு தான் போட்டேன் அதே தான் ஒரு விசுலேயும் அவ்வளோ கொஞ்சி எல்லாத்தையும் இப்போ தொடச்சி விட்டுருக்கேன் சமையல் முடிச்சு ஃபுல்லாக தொடங்கின வரும் நமக்கு ஏதாவது வேலை செய்ய இஷ்டம் இல்லாத டைமில் தான் நமக்கு வேலை ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இருக்கும் 
சரி ஓகே அது அப்படி வேறுட்டு நம்ம ஓவியம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணலாம் அது நான் சொன்னதுலையா ஒரு லிங்க்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பாருங்க அப்படின்ட்டு அது என்ன மன்சூரியன்னா வெங்காயம் <laughs> 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 சத்து மாவு கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் இல்லையா தண்ணியெல்லாம் எல்லாமே நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு காலி கிலோ இருக்கோங்க நான் ஒரு பெரிய பூதம் அந்த பூவில் பாதி எடுத்தேன் கரெக்டாக இது வந்து காலி கிலோ இருக்கோங்க அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ரொம்ப கட்டி ஆயிடுச்சு ஒரு <laughs> 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 தெரியுதா மாவு ஒட்டி இருக்கு நல்லா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா மாவு வந்து ஒட்டாது இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெயில் அதுக்கப்புறமா <laughs> <laughs> 
இனி புளி அதை கூற வச்சுருக்கேன் புளி ஊற்றிட்டு பருப்பு வாங்கி காய்ச்சோம்னா அந்த வேலை முடிஞ்சிடும் டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ கடவுளுக்கு புளி எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகுது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கு அதே ஒரு முப்பிக்கெல்லாம் எடுக்கல அப்படின்னா நம்ம சொந்த டைமுக்கு அந்த ஒன் ஹவர் தான் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலாம் கடவுளையும் பண்ணிடலாம் அந்த நான் ஒரு நான் சொன்ன இல்லையா ஒரு வீடியோ வந்து நான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிட்டு அந்த வீடியோ வந்து நான் நல்லா எடிட் பண்ணேன் நான் தான் எடிட் பண்ணேன் நான் தான் அப்லோட் பண்ணேன் எடிட் பண்ணும்போது தான் எப்படியும் பார்த்து அந்த வீடியோ பார்த்து பார்த்து கேட்டுக்கிட்டு தான் நான் எடிட் பண்ணேன் ஆனாலும் என் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அது எனக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணி நான் முதல் நாள் கூட தெரியாது ஏன்னா இவங்க வந்து வெளியூர் போயிட்டாங்க நான் அப்போலாம் வந்து மொபைலில் என் மொபைலில் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு என் மொபைலில் அப்படியே பார்க்க மாட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு டைம் பார்க்க வச்சுருக்கலாம் எப்படியாவது வந்து பார்ப்பேன் அப்போ அந்த இவங்க வெளியூர் போனால் எந்த செல்லுன்னு பார்க்கல வீடியோ இவங்க வெளியூர் போயிட்டு வந்து ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு தான் அந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஷாக் நான் ஷாக்கு செம்ம ஷாக் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா இருக்காங்க அந்த அக்காவுக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணேன் அக்கா அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் பார்த்தோம் பா அப்படின்னு என்ன மிஸ்டேக் எதாவது பார்த்தீங்க இல்லையே ஒரு மிஸ்டேக் இல்லையே எல்லாமே நல்லா இருக்கே சூப்பராக இருக்கேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு பாருங்க அப்படின்னு திருப்ப அவங்க போய் பார்த்து தந்துட்டு இல்லையேப்பா மிஸ்டேக் அது தெரியலையே அப்படின்னு அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஆமாம் அப்படின்னாங்க ஸோ அதான் அதுக்கப்புறம் நான் இதுவே எதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அப்படியே விட்டுட்டேன் இன்னைக்கு இந்த மந்திரி இது பண்ணணும் எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்து ஜாஸ்தி அதனால தான் சொன்னேன் அது என்ன தப்புன்னு நீங்களே பாருங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேக்ஸும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேறு ஒரு கடாய் வச்சிடலாம் இல்லை என்ன நிறையா இருக்குது இதுலேயே பண்ண முடியாது சொன்னால் வேறு கடாய் இல்லை கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கந்த குளமாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா காமிச்சு இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பூண்டுக்கு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி அதையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தை ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் அதையும் நல்லா பொடி எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே லைட்டாக வதங்கட்டும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட உங்களுக்கு கூட உங்ககிட்ட வந்து கொடம கேப்சிகம் வந்து அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்காய தாள் இருக்கலையா அது கூட இருந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்ட் அது ரெண்டுமே கிடையாது ஸோ அதனால் நான் அது போடாமல் தான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் டொமேட்டோ கெட்டப்ப வந்து அதுவும் ஊற்றிக்கிறேன் அது என்ட்ட இல்லை ஸோ அதனால் நான் இதை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெக்சிங் சாஸும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போதும் ஆட் பண்ணிட்டு இது வந்து வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கால் தம்பர் அளவுக்கு நிறைய வேணாங்க ஒரு கால் தம்பர் அளவுக்கு அதே போல் நல்லா ஐ ஃப்ளேமில் தான் வேகணுமே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து காலி ஃப்ளேவரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக மிளகா மிளகு தூள் போட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் கொஞ்சமாக மிளகு தூள் ரொம்ப வேண்டாம் கால் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக தான் போடுறேன் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த கிரேவி இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக இதுக்கு மட்டும் உப்பு ஓகே இங்கே ரெடியாக இருக்கக்குள்ளே இங்கேயும் சாம்பார் பருப்பு கொழம்புக்கு வந்து தாலி தாலிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஒன் மினிட் வேக வச்சா போதும் இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா காலிஃப்ளவர் அதை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் தாங்க இருக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி என்ட்ட கொத்தமல்லி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே விடுங்க இன்னும் கேப்சிகம் தான் போட்டால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் எனக்கு வந்து கேப்சிகம் பிடிக்காது ஸோ அதனால் எனக்கு இதை நல்லாயிருக்கும் கேப்சிகம் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் டாஸ்
பொரியல் மாதிரிலாம் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு சூப்பராக மஞ்சள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான மஞ்சூரியன் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்டும் வேலைக்கு கிளம்பிட்டாங்க லன்ச் பாக்ஸும் கட்டி கொடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டு கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணோம் க்ளீன் பண்ணோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்